ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன் டுடேஸ் கிளாஸ் வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் கேன்சர் ஸோ கேன்சருங்கிறது ரொம்ப சிவியரான ஒரு டெட்லியஸ்ட் டிசீஸஸ் இல்லைங்களா ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா கேன்சர்னால் என்ன அதோடைய டெஃபனிஷன் ப்ளஸ் வந்து அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம்ஸ் ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதோடைய டைப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ கேன்சர் அப்படிங்கிறது அப்நார்மல் செல் க்ரோத் இது வந்து ஒன்லைன் டெஃபனிஷன் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இந்த டெஃபனிஷன் பார்ட்டில் வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் எது வந்து எடுத்துக்கலாம் என்ன அப்படி என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்நார்மல் செல் க்ரோத் ஸோ இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகலாம் ஒரு சில ஸ்கே ஒரு சில கேசஸில் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது மற்ற கேஸஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படி அப்படி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து மெட்டாஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் அதே மாதிரி கேன்சருங்கிறது ஒரு சிங்கிள் டிசீஸ் கிடையாது ரைட்டுங்களா ஸோ மோர் தென் ஹண்ட்ரட் டிஸ்டிங்டிவ் டிசீஸ் தான் நம்ம வந்து கேன்சர் அப்படின்னு ஒரு கலெக்டிவான ஒரு நேமில் வந்து நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் நம்ம இந்த கேன்சர் வந்து நம்ம பாடியில் எந்த பார்ட்டில் வேணால் வரலாம் எந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிஷ்யூ வேணாலும் வந்து இது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ இதில் யூஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியோபிளாசம் ரைட் ஸோ நியோபிளாசங்கிறது அப்நார்மல் மாஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் அன்கண்ட்ரோல் செல் டிவிஷன் ஆர் ஃப்ரம் அப்ஸ்ட்ரக்ட் டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் செல்ஸ் ரைட் ஸோ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு செல் டிவிஷன் நார்மலாக நடந்துட்டுருக்கு அந்த செல் டிவிஷன் வந்து ஒரு அப்நார்மலாக ஒரு மியூட்டேஷனால் நட அதிகமாக நடந்துச்சு அப்படின்னா அன்கண்ட்ரோல்டாக நடந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நியோபிளாசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு சில கேசஸில் ஒரு ஒரு சில செல்ஸ் வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அகெயின் அந்த இடத்துல ஒரு அப்நார்மலாக ஒரு மாஸ் வந்து ஒரு க்ரோத் ஆஃப் மாஸ் வந்து நடந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நியூ பிளாசம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா நெக்ஸ்ட்டு அதில் டைப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பினைன் டியூமர் ரைட் ஸோ பினைங்கிறது நான் கேன்சரஸ் செல் க்ரோத் விச் டு நாட் இன்வைட் ஆர் ஸ்ப்ரெட் டு த அதர் பாடி பார்ட்ஸ் ஸோ பினைங்கிறது ஒரு கே கேன்சர் செல்ஸ் கிடையாது நான் கேன்சரஸ் செல் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செல் மட்டும்தான் இருக்கும் அது வந்து கேன்சர் செல்ஸ் கிடையாது இதோடைய இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா மற்ற இடத்துக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் மினைன் டியூமர் ஸோ மேலிங்னன் டியூமர் அப்படிங்கிறது ஒரு கேன்சரஸ் செல் அன்டிஃபைன்ட் அண்ட் அன்ப்ரடக்டபிள் செல்லாக இருக்கிறோம் ஸோ இந்த இந்த மேலிங்னன் டியூமர் தான் நம்ம வந்து கேன்சரஸ் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோடைய க்ரோத் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அன்டிஃபைண்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி வி கேன் நாட் ப்ரொடெக்ட் த செல்லுலார் க்ரோத் ரைட் ஸோ இன்வேடட்ஸ் இன்வேட்ஸ் நியர் பை டிஷ்யூஸ் அண்ட் ஆர்கன்ஸ் பை லிம்பேட்டிக் ஆர் சர்க்குலேட்டிங் சிஸ்டம் மற்ற பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ்க்கு எப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிவரில் ஃபார்ம் ஆகுது எப்படி வந்து லங்ஸுக்கு போகும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கொஷின் வரும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த அது எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்குலேஷன் பிளட் மூலயமாவோ இல்லைனா ஒரு லிம்ஃபேட்டிக் சர்க்குலேஷன் மூலயமாவோ போகக்கூடிய சான்சஸ் வந்து இருக்குது டூ டைப்ஸ் இதில் வந்து சொல்கிறோம் ஒன்று வந்து சாலிட் டியூமர் இன்னொன்று வந்து ஹெமட்டாலஜிக் கேன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய காமனான டேர்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர்சனோஜினிசிஸ் ஆர் டியூமரோஜினிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கேர்சனோஜினிசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா process in which normal cell is converted to the cancer cells. So, இது வரைக்கும் அப்நார்மலாக செல் க்ரோத் ஆச்சு அது வந்து நம்ம கேன்சர் சொல்லிட்டுருந்தோம் அது நியோ பிளாஸ்மில் பொறுத்த வரைக்கும் கார்சோஜினிசிஸ் வந்து ஒரு ப்ராக்ஸ் இந்த ப்ராசஸில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து கேன்சர செல்ஸாக வந்து மாறுது ரைட் ஸோ மெட்டாஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி டெஃபினேஷனில் பார்த்துட்டோம் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து மெட்டாஸ்டாட்டிக் ஒரு ஒரு இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஃபார்ம் ஆனது மற்ற இடத்துக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து மெட்டாஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டியூமர்ஸ் அட் த செகண்டரி சைட்ஸ் ஆர் கால் மெட்டாஸ்டாட்டிக் டியூமர்ஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து லிவர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோடைய அசசரி ஆர்கன்ஸ் அதோட சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ்க்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து செகண்டரி சைட்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து டேர்மில் சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது ஸோ நம்ம இந்த கிளாஸில் வந்து என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டைப் ஆஃப் டிஷ்யூ இன்வால்வ் என்ன என்ன டைப் ஆஃப் டிஷ்யூ வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ அதை பொறுத்து நம்ம வந்து டை இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் எடுத்துருவோம் இது போக நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரே ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் எடுத்துருவோம் என்னென்னா எந்த டை எந்த டிஷ்யூ வச்சு பேஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் பேஸ் ஆன் த டைப் ஆஃப் டிஷ்யூ ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா
மற்ற இருக்கக்கூடிய ப்ரைமரி டிஷ்யூஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து சார்க்கோமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ரோ சார்க்கோமா ஃபைப்ரே அந்த காட்லேஜ் மேக்னசி ஃபைப்ரோ சார்க்கோமா அப்படின்னா ஃபைப்ரோ பிளாஸ்ட் மேக்னசி ஸோ இது எல்லாமே எந்தெந்த டைப் ஆஃப் டிஷ்யூ இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அந்த டிஷ்யூக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் லுக்கீமியா ரைட் ஸோ லுக்கீமியா அப்படிங்கிறது நம்ம தெரியும் ஸோ லு லுக்கோசைட்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ லுக் ஒரு டபிள்யூபிசி வந்து டெவலப் ஆகுதுங்களா ஸோ அந்த டபிள்யூபிசி எதுலேருந்து டெவலப் ஆகும் அதோடைய ப்ரீகர்ஸ் அதுலேருந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ அந்த பிளட் ஃபார்மிங் டிஷ்யூஸில் வந்துச்சு அப்படின்னா அது அந்த லுக்கீமியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட்ஸ் அ வெரி 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 டெட்லி டிசீஸ் இது ரொம்ப வந்து சிவியரான ஒரு கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டபிள்யூபிசி ப்ரீகர்சர்ஸ் வந்து அப்படின்னா நம்மளாம் மல்டிப்ளை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது வந்து போன் மாதிரி டிஃப்யூஸ் பண்ணி எகைன் வந்து அந்த கேன்சர் செல்ஸ் வந்து மல்டிப்ளை ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நார்மல் நார்மல் செல்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் ஸோ அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு சர்க்குலேஷனுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ சர்க்குலேஷனில் வந்து அப்நார்மல் செல்ஸ் வந்து அது அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம பிளட்டில் ஸோ இதான் வந்து லுக்கீமியாவில் நடக்கக்கூடியது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லுக்கோசைட்டோசிஸ் அந்த டபிள்யூபிசி ஃபார்ம் ஆகுது இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு தேவையான ப்ரிகர்சர் செல்ஸில் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம லுக்கீமியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்டேஜில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூபிசி ப்ரிகர்சர்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பாடியில் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ரிகர்சர் செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அப்நார்மலாக மல்டிப்ளை ஆரம்பிச்சிடும் ஏதோ ஒரு ஸ்டிம்லைக்காக ரைட்டுங்களா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிம்லை ஒரு ரேடியேஷனாக இருக்கலாம் எனி அதர் காசஸ் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் காஸ்னால் அந்த ப்ரிகர்ஸ் வந்து அப்நார்மலாக மல்டிப்ளை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மல்டிப்ளை ஆன செல்ஸ் வந்து போன் மேரக்குள்ளே போகுது போன் மேரக்குள்ளே போய் ஃபர்தராக வந்து மல்டிப்ளை ஆகுது மல்டிப்ளை ஆனதுக்கப்புறம் நார்மல் செல்ஸ் வந்து அந்த கேன்சர் செல்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுது அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது நார்மலாக சர்க்குலேஷனுக்குள்ளே வருது ரைட் ஸோ சர்க்குலேஷனுக்குள்ளே வந்தோடனே அந்த அப்நார்மல் செல்ஸ்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம லுக்கீமியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டுங்களா ஸோ எட்டியாலஜி ஸோ என்னென்ன காசஸ் பார்த்திங்கன்னா வைரஸ் ரைட் ஸோ ஏதாவது ஒரு வைரஸ் நல்ல வரக்கூடியது நெக்ஸ்ட்டு ஜீன் அண்டு குரோமோசோம் நார்மல் அப் நார்மாலிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க அவங்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து கேன் சாரி அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து கேன்சர் வந்து வந்துச்சு அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கும் அந்த சைல்டுக்கும் பர்டிகுலர் அந்த சைல்டுக்கும் வந்து வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஹெரிடேட்ரி ஃபேக்டர்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டாக்ஸிக் ஸ்டிம்லை ரைட் ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா நார்மல் செல்ஸ் வந்து அப்நார்மல் செல்ஸாக மாறும் அப்நார்மல் செல்ஸ் ப்ராலிஃபரேட் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம மேலிக்னன்சி இல்லைனா கேன்சர் அப்படின்னு வந்து நேம் பண்ணுறோம் ரைட் ஸோ இதான் வந்து இதோடைய டெக்னாலஜி அதை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளோட நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா வைரஸில் லிம்ஃபோமா வைரஸ் ஆர் ஹெச்டிஎல்வி ஹியூமன் டீ செல் லுக்கிமியா லிம்ஃபோமா வைரஸ் நம்ம ஆல்ரெடி எய்ட்ஸில் இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் கிரானிக் வைரல் ஹெப்பாட்டிஸ் இதெல்லாமே வரக்கூடியது ரைட் ஸோ இந்த ஜெனட்டிக் அந்த க்ரோ குரோமோசோன் அப்னாலிட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரோட்டோ ஆன்கோஜின்ஸ் அண்ட் டிஎன்ஏ ரிப்பேர் ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரோட்டோ ஆன்கோஜின்ஸ் என்ன பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக நடக்கக்கூடிய செல் செல் குரோத்தை வந்து ரெகுலேட் பண்ணும் ஸோ அந்த செல் குரோத்தில் அந்த ரெகுலேட் பண்ணுது இல்லைங்களா ஸோ அதில் ஏதாவது மால் ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அன்கண்ட்ரோல் செல் குரோத்னா அதாவது ஒரு மியூட்டேஷனால் ஒரு அன்கண்ட்ரோல் செல் குரோத் நடக்குது இல்லைங்களா ஸோ அப்போ வந்து ட்ரான்ஸ்லொகேஷன் ஆர் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் நடக்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ரோட்டோ ஆன்கோஜின்ஸில் ஏதாவது ஒரு மால் ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த செல் குரோத் நார்மலாக ரெகுலேட் ஆகிறது நடக்காது அதனால் ஒரு அந்த அன்கண்ட்ரோல் செல் குரோத் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் டிஎன்ஏ ரிப்பேர் ஜீன் ஸோ நேம்லேயே இருக்குது பாருங்கள் டிஎன்ஏ ரிப்பேர் ஜீன் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏ அந்த கோடிங் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டிஎன்ஏ கோடிங் அந்த இமேஜில் பார்த்திங்கன்னா சிடிடிஏஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அமினோ அசட்ஸ் எல்லாமே வந்து கோடாகிட்டே வரும் ரைட்டுங்களா ஜிஏடிடிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த இதில் படிச்சுருப்போம் டிஎன்ஏல அதை ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணிங்க அந்த டிஎன்ஏ வந்து கோட் ஆகிட்டே வரும்போது அதில் ஏதாவது ஒரு எரர்ஸ் இல்லைனா ஒரு அந்த டிஎன்ஏ ரிப்ளிகேட் ஆகும்போது ஏதாவது ஒரு எரர்ஸ் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அதை கரெக்ட் பண்ணுறது தான் அந்த டிஎன்ஏ ரிப்பேர் ஜீன் ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த டிஎன்ஏ ரிப்பேர் ஜீனுக்கு வந்து ஒரு மால் ஃபங்க்ஷன் இதோடைய ஃபங்க்
இந்த வேரியஸ் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லைங்களா அதாவது ஒரு பொல்யூட்டட் ஸ்டேட்டில் இருப்பாங்க ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க அவங்களோட நேபர்ஸ்லாம் ஸ்மோக் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது அவங்க பண்ணுற ஒர்க்கு ஒர்க் ஸ்டேஷனில் ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கலாம் லெபார்டரிஸில் ஒரு அயனைசிங் ரேடியேஷன்ஸில் அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அது என்ன பண்ணும் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய நடக்க நார்மலாக நடக்கக்கூடிய செல்ஸை வந்து மியூட்டேஷனை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணிடும் ஸோ அப்போ வந்து அப்நார்மல் செல் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த அப்நார்மல் செல் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அதை வந்து சரியாக வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாது சரிங்களா ஸோ அதனால் அப்நார்மல் செல் ப்ரோலிஃபரேஷன் வந்து நடக்கும் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் ஐட்டுங்களா நம்ம பாடியில் ஹார்மோன்ஸ் வந்து அப்நார்மலாக செக்ரிட் ஆச்சு ஒரு கேன்சர் செல்ஸ்னால் சாரி அப்நார்மலாக செக்ரிட் ஆச்சுனாலும் கேன்சர் வந்து வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது அதுக்குடைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒபிசிட்டி ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டராக வந்து பார்க்குறோம் அதே மாதிரி அயனைசிங் ரேடியேஷன் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த எக்ஸ்ரேயில் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த ரேஸ் எல்லாமே நம்ம பாடியில் ஒரு அப்நார்மல் மியூட்டேஷன்ஸை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி கார்சினோஜென்ஸ் டேரெக்ட் அண்டு இன்டேரெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டேரெக்டாக வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மோக்கர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க எல்லாமே டேரெக்ட் ஏஜென்ஸாக நம்ம பார்க்குறோம் சாரி இந்த இடத்துல ஸ்மோக்கிங் ஏஜென்ஸ் கிடையாது டேரெக்ட்லி ஆக்டிங் ஏஜென்ஸ் ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாட் ஆக்டிவேட் இன் பாடி அண்ட் பிகம் த பட் மே பிகம் த கார்சினோஜன் ஸோ இதை வந்து நம்ம பாடியில் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிறது கிடையாது பட் ஆனால் கார்சினோஜனாக மாற சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இன்டேரெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிங் ஆர் ப்ரோ கார்சினோஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நம்ம பாடியில் மெட்டபாலிக்காக வந்து மெட்டபாலிசம் நடக்கும்போது கன்வெர்ஷன் ஆகக்கூடியது நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஸோ ப்ரொமோட்டர்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து கேன்சர் காஸ் பண்ணுறது கிடையாது பட் ஆனால் கார்சினோஜெனிசிட்டியை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் லைக் சிகரெட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிக்கோட்டின் இருக்கு இல்லைங்க அது வந்து ஸ்டிம்லேட் பண்ணணும் கார்சினோஜெனிசஸ் ரைட் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம டைப்ஸ் அண்ட் எட்டியாலஜி வந்து பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து லுக்கிமியா அதை பற்றி நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த டெஃபினேஷன்ஸில் வந்து எல்லாமே எழுதின அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு எந்த டெஃபினேஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ரைட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கிளாஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் இந்த கமெண்ட் பாக